আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার রেসপেক্টেড ব্যাংকার্স আমরা জানি যে হচ্ছে কালকেই আপনাদের হচ্ছে ডিপ্লোমা পরীক্ষা স্টার্ট হচ্ছে এবং ফার্স্ট হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন পরীক্ষাটা কিন্তু আছে কালকে জিআইবি বি তাই না সো আজকে হচ্ছে আপনাদের সাথে ফান্ডামেন্টাল অফ রিপোর্ট রাইটিং এই কীভাবে হচ্ছে রিপোর্ট রাইট করতে হয় এই এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা যারা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিই বা যারা হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশনটাকে সবাই একটু ভয় পাই কারণ এখানে আপনার টোটালি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল মানে ডেস্ক ওয়ার্ক বা প্র্যাকটিক্যাল বেস করে কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো আসে এখানে ঠিক আছে সো এখানে আমরা একটা সাজেশন দেখব ফার্স্ট আমরা আজকে আপনাদের সাথে ফান্ডামেন্টাল অফ রিপোর্ট রাইটিং নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করব সো প্রথমে যদি হচ্ছে আমরা একটু সাজেশনের দিকে যাই যে মডিউলেটেড ডি এটা ফান্ডামেন্টাল অফ রিপোর্ট রাইটিং ওকে সো এইখানে যদি একটা শর্ট সাজেশন বা আমরা একটা সাজেশন দেখি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে এখানে যেমন হোয়াট ইজ বিজনেস রিপোর্ট এটা কিন্তু দেখেন জুন বিশ আঠারো এবং চুরানব্বইতে আরও নাইনটি ফোরে এটা তো নাইনটি ফাইভ এক্সাম নাইনটি ফোরে কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা এটাকে অন্যভাবেও কিন্তু ডিফাইন করা যায় যে হোয়াট ডু ইমিন বাই রিপোর্ট অফ এ কমার্শিয়াল কনসার্ন সো হচ্ছে কমার্শিয়াল কনসার্নের রিপোর্ট বলতে কি বোঝায় একটা কোয়েশ্চেন দেন হচ্ছে ডিসকাস দ্য সাম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ বিজনেস রিপোর্ট বিজনেস রিপোর্টের একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার ডিকটিস চরিত্রগুলো কী কী বা কী কী থাকে কোন কোন সাবজেক্ট মেটার বা বিষয়গুলো থাকলে একটা মানে হচ্ছে বিজনেস রিপোর্ট মানে হচ্ছে হয় সঠিক একটা বিজনেস রিপোর্ট সেটা হঠাৎ দ্য পারপাস অফ প্রিপারিং এ বিজনেস রিপোর্ট বিজনেস রিপোর্ট প্রিপারেশনের পারপাসটা কী এবং হোয়াট ইজ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ এ ব্যাংক এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ভেরি ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট এটা ধরে নেন যে কালকে আসবেই ঠিক আছে হট মেসেজ আর দি আর ইন অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ এ কমার্শিয়াল ব্যাংক দ্যাট আর গিভেন টু ইটস কাস্টমার অ্যান্ড ইনভেস্টার এটা কিন্তু জুনিয়ার উনিশে হচ্ছে এসেছে এবং ডিসকাস ইন ডিটেল দ্য মেসেজেস দ্যাট অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ এ কমার্শিয়াল ব্যাংক এইম অ্যাট কনভেইং টু ইটস কাস্টমার অ্যান্ড ইনভেস্টার আর হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার আর একটা কোয়েশ্চেন আছে ডিসকাস দ্য ডিটেল দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ব্যাংক অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড দের হচ্ছে হোয়াট ইজ ফয়েন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট অফ এ ব্যাংক অ্যান্ড হোয়ার ইটস মেইন ফাংশন সো এই এই কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে এই এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ওকে দেন এরপরে হচ্ছে দেখেন যে শর্ট কম্পোজিশনের ফিউচার ফিউচার হচ্ছে রিসার্চ আর ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে জুটের পরে আছে দেন হচ্ছে একটা আছে প্রিপেয়ার অ্যান্ড অবজেক্টিভ অফ রিপোর্ট রিগার্ডিং পারফরমেন্স অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট এইটা একটা কোয়েশ্চেন আছে আর হট ডু মিন বাই ফিজিবিলিটি স্টাডি ফিজিবিলিটি স্টাডি আমরা কী বলতে কী বোঝাই এই গুরুত্ব এই পোস্ট কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মানে ভিভি মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে এবং কোন কোন বিষয়গুলো থাকতে হবে আপনার একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি হতে গেলে কোন কোন বিষয়গুলো থাকতে হবে দেন প্রিপেয়ারে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট সাপোর্টিং এ লোন অ্যাপ্লিকেশন ফর টু করোর অফ এ ফিশারি প্রজেক্ট সো ফিশারি প্রজেক্টের উপরে হচ্ছে আপনার দুই কোটি টাকার একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি আর হচ্ছে প্রিপেয়ারে ডিটেল রিপোর্ট সাপোর্টিং লোন অ্যাপ্লিকেশন থার্টি মিলিয়ন আর হট ডুই মিন বাই প্রজেক্ট প্রোফাইল এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এই কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে আপনার রিপোর্ট রাইটিংয়ে নর্মালি এই কোয়েশ্চেনগুলোর ম্যাক্সিমামের ভিতরেই থাকবে থিওরিটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যালগুলো একটু টাইম টু টাইম ভ্যারি করে সো আপনাদের জন্যে আজকে যেই পাওয়ার পয়েন্ট সিলেক্টটা রেডি করেছি এবং এর সাথে ডক ফাইলটাও ভিডিও টিউটোরিয়ালের সাথে বা আমার ফেসবুক গ্রুপে বা হচ্ছে হচ্ছে ফেসবুক পেসে আমি ডকুমেন্ট মানে হচ্ছে অট ফাইলটাও কিন্তু অ্যাটাচ করে রাখব ঠিক আছে সো এখানে আমরা হোয়াট ইজ বিজনেস রিপোর্ট বিজনেস রিপোর্ট বলতে প্রথমে আমরা কি বোঝাই যে বিজনেস রিপোর্ট ইজ ডিফাইন অ্যাজ অ্যান ডকুমেন্ট দ্যাট কন্টেন্স ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা রিসার্চ ফাইন্ডিং অ্যান্ড এনি আর এনি আদার ফর্ম অফ ইনফরমেশন রিলেভেন্ট টু দ্য কোর্স অফ জব সো আমরা সিম্পলি হচ্ছে এটা রিপোর্ট করতে গেলে রিপোর্ট বিজনেস রিপোর্টে হচ্ছে সেখানে ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন থাকবে তথ্যগত মানে হচ্ছে মানে ডাটা সঠিক ডাটা ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার থাকবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা রিসার্চ ফাইন্ডিংগুলো থাকবে ওকে সো এটাকে আপনার একটা বিজনেস রিপোর্ট বলতে পারে যদি বিজনেস রিপোর্ট দেন হচ্ছে স্কলার্স ডিফিনেশন আছে এখানে লেসিক্যান পেটিট আছে বেটি অ্যান্ড কে আছে লুইস কে বডেন আদার্স এই লেসিক্যান পেটিট কীভাবে ডিফাইন করেছে যে বিজনেস রিপোর্ট ইজ অ্যান অর্ডারলি অবজেক্টিভ কমিউনিকেশন অফ ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন দ্যাট সার্ভ সব বিজনেস পারপাসেস ডেফিনেটলি বিজনেস রিপোর্ট একটা বিজনেস পারপাসকে সার্ভ করবে এবং সেখানে হচ্ছে আপনার এখানে খুব অর্ডার এবং সিকুয়েন্
ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো কি সেটা হচ্ছে প্রথমে বিজনেস রিপোর্ট হয়ে গেলে সেটাকে প্রিসিশন হতে হবে প্রিসাইজলি লেখা থাকতে হবে দেন হচ্ছে অ্যাকুরেসি অফ ফ্যাক্ট অবশ্যই ডাটাগুলোর অ্যাকুরেসি থাকতে হবে দেন রেলিভেন্স থাকতে হবে একটার উপর ডাটাগুলো রেলিভেন্ট হতে হবে দেন হচ্ছে এটাকে রিডার অরিয়েন্টেশন যাদের উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তারা যেন এটাকে বুঝতে পারে রিডার অরিয়েন্টেশনের পরে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হচ্ছে খুবই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে কনসাইজনেস থাকা লাগবে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি থাকতে হবে দেন হচ্ছে আনবায়সড রিকমেন্ডেশন ক্যালারিটি থাকতে হবে সো এইগুলো হচ্ছে অ্যাট্রাক্টিভ প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট ইনফরমেশন পজিটিভিটি দেন হচ্ছে সামারি আকারে থাকতে হবে এই হচ্ছে একটা মানে যে কোন কোন ইনফরমেশনগুলো থাকতে হবে একটা রিপোর্টের সেটা এখন আমরা আসি হট আর দ্য পারপাস ইজ দ্য প্রিপারিং ইন বিজনেস রিপোর্ট সো বিজনেস রিপোর্ট মানে হচ্ছে প্রিপারেশনের পারপাস আমরা ডেফিনেটলি জানি যে ডাটাগুলো মানে ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফেগার সঠিক থাকবে রেলিভেন্সি থাকবে যে এই ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো প্রথমেই আমরা বললাম এরপরে বেস করে যখন কোনো একটা বিজনেস যখন চায় যে তার সঠিক কী হচ্ছে বিজনেসে বিজনেসের বর্তমান অবস্থা কী সেখান থেকে কত দূরে যাইতে চায় কীভাবে তার টার্গেট অ্যাচিভ করবে পারফরমেন্সটা কীভাবে বাড়াবে ম্যান পাওয়ারের হচ্ছে কি প্রোডাক্টিভিটি কি ডিটেলসটা নিয়ে একটা উদ্দেশ্য থাকে বিজনেসটা কীভাবে প্রফিটেবল করা যায় এবং তাদের যে টার্গেট থাকে ইয়ারলি সেট আপ গোল সেটাকে অ্যাচিভ করা যায় তাই না সো এখানে সেটাই হচ্ছে যে ডিসিশন মেকিং টুল ইনভেস্টিগেশন দেন হচ্ছে আপনার ইভালুয়েশন কুইক লোকেশন দেন হচ্ছে আপনার ডেভেলপমেন্ট অফ স্কিল কীভাবে স্কিল ডেভেলপ করা যায় কোনো ল্যাকিংস থাকলে নিউট্রাল প্রেজেন্টেশন অফ ফ্যাক্ট অবশ্যই ফ্যাক্টগুলোকে নিউট্রাল প্রেজেন্টেশন বায়াস হওয়া যাবে না প্রফেশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট দেন হচ্ছে আপনার প্রপার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট টুল এর কাউন্টিং অ্যাডভান্স অ্যান্ড কমপ্লেক্স সিচুয়েশন সো কমপ্লেক্স সিচুয়েশন এরাইজ হলে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু সেখানে ডিসিশন নিয়ে সেটাকে তারা কাভার আপ করতে পারে সো এটা হচ্ছে ফাইনালি হচ্ছে আপনার আমরা বিজনেস রিপোর্টের পারপাস দেখলাম দেন হচ্ছে হট ইজ অ্যানুয়াল রিপোর্ট হট মেসেজেস আর দি আর ইন অ্যানুয়াল রিপোর্ট কমার্শিয়াল ব্যাংক যেটা ডিফেন্ট টু ইটস কাস্টমার অ্যান্ড ইনভেস্টার সো এখানে অ্যানুয়াল রিপোর্ট হচ্ছে একটা মানে পুরা বছরের একটা আমল নামা বা ক্ষতিয়ান বলা যায় কি পারফর্ম করেছে কি ইন্ডিকেটর কি 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 অবস্থায় আছে বর্তমান কি অবস্থায় আছে কোথায় হচ্ছে ল্যাকিংস আছে কোথায় হচ্ছে সেটাকে মানে সুধরানো যায় একটা ডিটেলস থাকবে একটা ডিটেলস হচ্ছে আপনার মানে প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে সামারি থাকবে তাই না সামারি এবং ডিটেল আকারে সব কিছু থাকবে সেটাকে হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের অ্যানুয়াল রিপোর্ট আমরা বলে থাকি সো এখানে হচ্ছে প্রথম কমার্শিয়াল ব্যাংকের একটা সিও সিও থেকে একটা মেসেজ থাকবে যে হচ্ছে পুরো বছরের কি কী অ্যাচিভমেন্ট কী পারফরমেন্স কী সেটার একটা সামারি থাকবে সিওর মেসেজে দেন হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলোকে তারা ব্যাখ্যা করা থাকবে মানে ইয়ার টু ইয়ার কম্প্যারিজেশন কম্প্যারিজেনগুলো থাকবে দেন হচ্ছে আউটলুক ফর ফিউচার ইয়ার্স মানে ভবিষ্যতে কী করবে সেটার একটা ই থাকবে হচ্ছে সিনোপসিস থাকবে বা রূপরেখা থাকবে সো কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভে যদি আসে হোয়াট ইজ দ্য মেইন এক্সচেঞ্জ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট অফ এ ব্যাংক অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফাংশন ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট আমরা জানি যারা হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন করে থাকে আর ফরেন এক্সচেঞ্জের ভিতরে হচ্ছে ইন ওয়ার্ড আউট ওয়ার্ড রেভিডেন্স আছে এলসি বিজনেস আছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেস আছে যেটাকে আমরা বলি সো এ হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট ব্যাংকে যারা ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশনগুলো অপারেশনগুলো করে থাকে সেই ডিপার মানে হচ্ছে বলে থাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স নিয়ে যারা এডি লাইসেন্স বলা হয় অথবা জেলার লাইসেন্স নিয়ে যারা ফরেন এক্সচেঞ্জের বিজনেস করে থাকে আমাদের দেশের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর্টি সেভেন অনুযায়ী আর আদার্স যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন সার্কুলার ইন্টারন্যাশনাল যে রেগুলেশনগুলো আছে সব ফলো করে তাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট বলে সো ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে মেন ফাংশনে যদি আমরা জানি ফাইন্যান্সিং এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং ইম্পোর্টস প্রোভাইডিং রেমিটেন্স ফেসিলিটিস ডিলিং ইন ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফার্নিশিং ক্রেডিট ইনফরমেশন এই কাজগুলো কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয় দিন হচ্ছে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যদি আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন এটা একদম এক বছর আসলে পর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে কিন্তু এটা সবসময় থাকে আর ডুই মাই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট বা ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ এ প্রজেক্ট অ্যান্ড হট পয়েন্ট শুড বি টেকেন ইন টু কনসিডারেশন ফর মেকিং এ রিপোর্ট অ্যাকসেপ্টেবল সো ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে আমরা কোনো একটা বিষয়ে যখন অ্যানালাইসিস করব কোনো একটা প্রজেক্টে ব্যাংক লোন দেবে সোফার যদি ধরা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে তাদের ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাসিটি কি ম্যানেজমেন্টের কি অবস্থা আছে টেকনিক্যাল আছে ফিনান্সিয়াল আছে
এবং তাদের হচ্ছে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা হ্যাঁ ম্যানেজমেন্টের কম্পিটেন্সি আছে কিনা টেকনিক্যাল স্কিল আছে কিনা মার্কেটিং মানে স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে কিনা সেগুলো দেখে সে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ফিজিবল কিনা আসলে তাকে লোন দেওয়া যাবে কিনা বা অন্য বিষয় যদি হয় অন্য বিষয়ে ফিজিবল সেটা লোনও না হতে পারে কোনো একটা প্রজেক্ট করা সে প্রজেক্ট হচ্ছে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে আসবে কিনা সেই বিষয়গুলো হচ্ছে কিন্তু ফিজিবিলিটি রিপোর্ট বলা হয় সো সেই স্টাডি যেটাতে করা হয় তো সেখানে প্রথমে হচ্ছে কি কি বিষয় থাকা লাগবে প্রথমে হচ্ছে টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটিগুলো করতে হবে দেন হচ্ছে আপনার ইকোনমিক ফিজিবিলিটি ইকোনমিক ফিজিবিলিটি করতে হবে লিগাল ফিজিবিলিটি ডাটা হচ্ছে লিগালি সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেন হচ্ছে তার অপারেশনাল ফিজিবিলিটি তার অপারেশন করার যোগ্যতা আছে কি না কোয়ালিটি আছে কি না দেন হচ্ছে বুঝাই দেন হচ্ছে হট ডিমেন্টের প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রজেক্ট প্রোফাইল বলতে কি বুঝি আমরা সো প্রজেক্ট প্রোফাইল সো প্রজেক্ট প্রোফাইল ইজ দ্য প্রসেস অফ এক্সট্রাক্টিং ক্যারেক্টারাইজেশন ফ্রম নন অ্যাট্রিবিউট অফ এ প্রজেক্ট সো প্রজেক্ট প্রোফাইল বলতে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা প্রজেক্ট যদি সে প্রজেক্টটাকে কোথাও প্লেস করে সেখান থেকে কোনো ফান্ড মানে হচ্ছে আনার একটা ইস্যু থাকে তাহলে টোটাল হচ্ছে ডিটেলস মানে স্ট্র্যাটেজি করে প্রজেক্টটাকে এভাবে দাঁড় করাইতে হবে তার হচ্ছে সঠিকভাবে সো দ্যাট সেখান থেকে যেন আমরা পজিটিভ আউটকাম পাওয়া যায় তাই না সো এটাই হচ্ছে এখন ব্যাংক প্রজেক্ট প্রোফাইল ফর ব্যাংক লোন ব্যাংক লোন পেতে গেলে প্রজেক্ট প্রোফাইলটা কেমন থাকে কেমন থাকতে হবে সেখানে একটা এক্সিকিউটিভ সামারি থাকতে হবে এবং এক্সিকিউটিভ সামারিতে একবার কোম্পানির তার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ডিশন ডিসকাস কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইস কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ এগুলো সবই ডিসকাস করা থাকবে এবং তার পরিমাণ ফাইন্যান্সিং দরকার হবে মানি নিডেড সেটা এক্সিকিউটিভ সামারিতে থাকবে দেন হচ্ছে ডিসক্রিপশন অফ দ্য কোম্পানি কোম্পানির একবারে হিস্ট্রি কারেন্ট অপারেশন এবং স্ট্র্যাটেজিগুলো ডিসক্রিপশন করা থাকবে ডিসক্রাইব করা থাকবে ম্যানেজমেন্ট টিম এক্সপার্ট এক্সপিরিয়েন্স ম্যানেজমেন্টের এক্সপার্টিসনেস কোথায় কোথায় আছে সেগুলো ব্যাখ্যা করা থাকবে দেন কি ফিনান্সিয়াল ডাটাগুলো থাকবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে আপনার মার্কেটিং প্ল্যানগুলো সঠিক আছে কি না সো এটা হচ্ছে হলো ছিল আমাদের এসে পার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বাট এর বাইরে কিছু বিষয় হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো বিষয় শেয়ার করে যেটা আপনাদের কালকের পরীক্ষাতে আসলে পাস করার জন্য খুবই হেল্প হবে সো এই একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আমরা হচ্ছে একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি দেখি এটা একটা ইবিএল মানে স্টেট ব্যাংকের কিন্তু একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট সো এটা ব্যাংকের একটা অ্যানুয়াল রিপোর্টে কী থাকে এটা কিন্তু আপনার কোয়েশ্চেনগুলো আসে দেখেন কন্টেন্টে কী থাকে এটা ট্রান্সমিটাল থাকে কে রেশিও কোর ফিনান্সিয়ালগুলো থাকে অপারেশনাল হাইলাইটস অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন সো অর্গানাইজেশনের পুরো অভারভিউ থাকে তার ভিশন কি মিশন কি কোর ভ্যালুজ স্ট্র্যাটেজিক প্যারিটিস কর্পোরেট ডিরেক্টরি অর্গানোগ্রাম প্রোফাইল অফ বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস টাইম লাইন কি ইভেন্টস এইগুলো থাকে দেখেন স্টুয়ার্ডশিপ থাকে এখানে গভর্নেন্স রিপোর্টে আপনার টোটালি স্টেক হোল্ডার ইনফরমেশনগুলো থাকে ফিনান্সিয়াল হাইলাইটস মানে হচ্ছে পাঁচ বছরের প্রোগ্রেশনগুলো থাকে গোল ফিনান্সিয়াল গোল অ্যান্ড পারফরমেন্স এই যে মানে হরিজন ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস মার্কেট ভ্যালু স্টক পারফরমেন্স ভ্যালু এডিট স্টেটমেন্ট টোটাল একবারে কোথায় কী থাকবে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রিস্ক কীভাবে করে ই করবে হুম পুরো ফিউচার সাস্টেনেবল রিপোর্টে থাকে ম্যানেজমেন্ট ডিসকাশন থাকে যে আপনার তার কর্পোরেট অ্যানালাইসিস থাকে বিজনেস রিভিউগুলো থাকে কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিটেল ব্যাংকিং ট্রেজারি এভরিথিং হুম কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টগুলো থাকে সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশনগুলো থাকে সো এই যে লেটার অফ টে হসপিটাল এখানে একটা দেওয়া আছে এখানে আপনার এই যে কোম্পানি সেক্রেটারি থেকে দের হচ্ছে আপনার কী রেশিওগুলো দেখেন একবারে শর্ট যে কী রেশিওগুলো থাকে তাদের আরও এই থাকে আরও এই ইপিএস কি অবস্থা দের হচ্ছে পি মানে সি ক্রারের অবস্থা কী লেভারেজ রেশিও কী হ্যাঁ কস্ট অফ ইনকাম রেশিও এনপিএল এরই রেশিও একটা ব্যাংকের হচ্ছে আপনি অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখলে বুঝে যাবেন যে তার কি অবস্থা কোর ফিনান্সিয়ালগুলো থাকে টোটাল অ্যাসেট টোটাল লাইবিলিটিস লো ল্যান্ড অ্যাডভান্স কত ইনভেস্টমেন্টে কত টোটাল ডিপোজিট কত আছে টোটাল বড়োয়িং টোটাল শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি সো আপনাদের যারা হচ্ছে বিজনেস কালকে আমি ব্যাংকিং ডিপ্লোমাতে মানে হচ্ছে দিবেন তাদের কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা ব্যাংকের আপনার হচ্ছে অ্যানুয়াল রিপোর্টটা একবার একটু মানে গো থ্রো বা চোখ বোলানো উচিত কারণ এখান থেকে এই যে বিজনেস রিপোর্ট রাইটিংয়ে এখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এসে থাকে ওকে সো এই হচ্ছে আপনার একটা রিপোর্ট এখানে হিউজ একটা রিপোর্ট টোটাল একটা রিপোর্ট হচ্ছে একুশ সালের হচ্ছে ইবিএলের সো এটা রিপোর্ট আপনাদের শেয়ার করলাম আর এই যে ফোল্ডার এখানে তো ডেফিনেটলি হচ্ছে ডকে দেওয়া আছে এই আমি ডকুমেন্ট ফাইলটা হ্যান্ড নোট আকারে কিন
অনেকগুলো আছে যে প্রিপেয়ারে ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট অর এনি ইন্ডাস্ট্রি সিকিং ব্যাংক লোন অন করোর ফিজিবিলিটি স্টাডি এই যে ফিজিবিলিটি হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডির একটা অপরেটিং এখানে হচ্ছে আপনারা এটা পাওয়া পাবেন আপনারা এখানে দেন সলিউশন টু প্রবলেম টু দ্য এক্সেস লিকুইডিটি এই এটা এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এসে তাকে দেন ফিনান্সিয়াল পজিশন যে আপনি হেরে বেসে লিখছেন আপনার ব্রাঞ্চের ফিনান্সিয়াল পজিশন এই ধরনের হচ্ছে প্রবলেমগুলো এসে থাকে কার লোন ফর সিনিয়র অফিসিয়াল কার লোন দেন হচ্ছে আপনার দেখুন কোনো যে মেক সাম প্রপোজাল ফর কনসিডারেশন অফ দ্য বোর্ড অফ দ্য ব্যাংক রিগার্ডিং ডিসবার্সমেন্ট অফ স্মল লোন ফর দ্য ফ্লড অ্যাফেক্টেড রুরাল পিপলের জন্য এটা একটা দেখেন আপনি হেরে বেসে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন সেটা আছে দেন ব্যাংক রিগার্ডিং এ থ্রেড গ্রেড ডিসকাশন অফ দ্য টোটাল পজিশন অফ দ্য ব্যাংক লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ার তো লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আপনার ব্যাংকের কী অবস্থা ছিল সেটারও একটা এখানে দামি দেওয়া আছে দেন হচ্ছে পিপারের রিপোর্ট অফ মিটিং হেল্ড রিসেন্টলি ইয়ার ব্যাংক এটা এটা আচ্ছা তো হেল্ড ইউর ব্যাংক বাই দ্য ম্যানেজার ডিসকাসিং দ্য পয়েন্ট অফ স্টিং দ্য সিকিউরিটি মেজার অফ ইউর ব্যাংক সো আপনার ব্যাংকের একটা সিকিউরিটি মেজার কীভাবে করে আপনি লিখবেন হেড অফিসে সেটা হচ্ছে সেই এগুলো এটা এখানে প্রবলেমগুলো আছে ড্রাফ্টের সার্কুলার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইউজিং নিয়ম দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার টু রিকভার লং লং ডি এগ্রিকালচার রোল সো লং ডি এগ্রিকালচার লোন কীভাবে রিকভার করবেন সেটার একটা মেজার এখানে দেওয়া আছে দেন দেন হচ্ছে রিপোর্টে হেড অফিস অফ ইয়ার ব্যাংক রিগার্ডিং দ্য মিস ইউজ অফ ইস্টাফ হাউজিং বিল্ডিং লোন এটার একটা মানে কি রিপোর্ট আকারে দেওয়া আছে সো এই এইগুলো তো আছেই এর পাশাপাশি যে বিষয়গুলো পড়ে এটা হচ্ছে আপনার মাইনর্সগুলো কিন্তু পড়ে একটা মিটিং মাইনর্স কীভাবে করবেন এটা কিন্তু মাইনর্সটা এখানে দেওয়া আছে আপনারা এই মাইনর্সটা এখানে পেয়ে যাবেন ভিডিওর সাথে দেন হচ্ছে আপনারা এখানে একটা স্যাংশন লেটার কীভাবে হয় স্যাংশন লেটার একটা স্যাংশন লেটার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে একটা স্যাংশন লেটার কীভাবে রাইট করতে হয় বা ড্রাফট করতে হয় সেটা কিন্তু মানে আসে এই বিজনেস রিপোর্ট রাইটিংয়ে কিন্তু এই মানে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আসে একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল সো প্রজেক্ট প্রোফাইল এখানে আমি মাসের প্রজেক্ট প্রোফাইল কিন্তু এখানে আসে সো মাসের প্রজেক্ট প্রোফাইল যদি আমরা যাই এখানে যে সোহেল মৎস্য কামার এখানে দেখেন মাসের প্রজেক্ট প্রোফাইল একটা কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এক কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল সো এখানে প্রকল্পের নাম প্রকল্প ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা প্রকৃতি মেয়াদ পুকুর পুকুরের সংখ্যা বা আয়তন জলাশয় এটার দিয়ে হচ্ছে আপনার বর্তমান খাদ্যের চাহিদা মাছগুলোর হচ্ছে বিবরণ থাকবে কি পরিমাণ মাছ আছে সাইজ আছে টার্গেট ওজন কি মানে হচ্ছে যে পরিমাণ টার্গেট মাছের ওজন সেটাতে খাদ্য কত লাগবে তার প্রতি টনের মূল্য কত সো এরপরে হচ্ছে কি কি মাছ আপনি চাষ করতেছেন আর মানে জলাশয় কত প্রতি মাসের পিসের দাম কত এগুলো দিয়ে একটা ডিটেলস ভিজিবিলিটি স্টাডি দেন এখানে হচ্ছে ফিক্সড কস্ট থাকবে ডেফিনেটলি আপনার একটা প্রজেক্টের ফিক্সড কলগুলো থাকবে যে পুকুরের পুকুর কিনা জমি কিনা পুরোনো রেন্ট গুনা কেনা দিন হচ্ছে বিবির যে খরচ আছে প্রজেক্ট সেট আছে মেশিন আছে ইনলেট সিস্টেম আউটলেট সিস্টেম আছে সিকিউরিটি নৌকা এগুলো বাবদ আপনার টোটাল খরচ কত দেন হচ্ছে আপনার বাৎসরিক প্রকল্প প্রাক্করিত খরচ টোটাল একটা বছরের টোটাল কত কি পরিমাণ খরচ হবে এখান থেকে এ পর্যন্ত খাদ্য বাবদ কি পরিমাণ খরচ লাগবে মাছের দেন হচ্ছে সম্ভাব্য আয় কি হবে মানে মাছ যখন টার্গেটের সাইজ হবে তখন আপনি বিক্রি করলে কত টাকা পাবেন টোটাল কস্টিং কিন্তু একটু লাই বাদ দিলে আপনার প্রফিটটা চলে আসছে এই হচ্ছে মাছের প্রজেক্ট প্রোফাইল আর তো এইরকম একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল আপনার কিন্তু ম্যাক্সিমামই পড়ে আমার আমার চ্যানেলে আরও একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল লাগে আছে আমার একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট অফ ফিচারি প্রজেক্ট এখানে আছে আর প্রজেক্ট প্রোফাইল হচ্ছে এখানে যদি আপনারা চান যে প্রজেক্ট প্রোফাইল চান কোনো একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল সো এখানে দেখেন প্রজেক্ট প্রোফাইল টোটাল এক্সিকিউটিভ সামারি থেকে শুরু করে কীভাবে একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল হয় ইন্ডাস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে সেখানে দ্য প্রজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো থাকবে দেন হচ্ছে আপনার যে এই স্টাডিগুলো করতে হয় সো হচ্ছে আপনার এখানে টোটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিডস থেকে শুরু করে হ্যাঁ ডিটেলস একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল এখানে আছে একটা থ্রি স্টার কোম্পানির প্রজেক্ট প্রোফাইল এখানে আছে সো এখানে আপনার যে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল ফিনান্সিয়াল হ্যাঁ এভরিথিং যে মার্কেট রিপোর্ট সমস্ত কিছু একদম একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল চমৎকার আকারে প্রজেক্ট প্রোফাইল দেওয়া আছে সো আপনারা চাইলে এই প্রজেক্ট প্রোফাইলটাও কিন্তু একটু গোথরও করতে পারেন তাহলে আপনাদের মানে হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক হেল্প পাবে ওকে সো এটা একটা ইস্যু আর তার পাশাপাশি হচ্ছে এখানে দেখেন যে ব্রাঞ্চ পারফরমেন্স নিয়ে এসে থাকে দেন কল রিপোর্ট আসার অনেক সময় ভিজিট রিপোর্ট আসে কোনো একটা
এটা হচ্ছে ভিজিট রিপোর্ট কোন একটা লোনের জন্য আপনি যে ভিজিট করবেন ভিজিট করে লোন দেবেন সেই একটা ভিজিট রিপোর্টও কিন্তু এখানে আছে ওকে সো আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা বিজনেস রিপোর্ট রাইটিং একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আপনারা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলোও তো পেয়ে যাচ্ছে এর পাশাপাশি কিন্তু মানে হচ্ছে যে থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো আছে সাবজেক্ট মেটার সেগুলো পেয়ে যাচ্ছে সো এটা এক মানে একটা কমপ্লিট হ্যান্ড নোট আপনারা যে ডক ফাইলটা প্রিন্ট আউট দিয়ে নেন বা হচ্ছে এটা যদি মোবাইলে ডাউনলোড করে নেন আমাদের আপনাদের কিন্তু অনেক হেল্প করবে একটু পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে এবং ফান্ডামেন্টাল অফ বিজনেস রাইটিং এইখানে যে মডিউল ডি এর বাইরে কিন্তু নর্মালি কিন্তু এই এই ভিতরেই কিন্তু নর্মালি থাকে এবং এইগুলো থাকলে আপনি ডেফিনেটলি এখান থেকে মানে অ্যান্সারগুলো করতে পারবেন সো হোপফুলি আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আমার এই মেটেরিয়ালসগুলো অবশ্যই আপনাদের ডিপ্লোমা বাসার ক্ষেত্রে হেল্প করবে আশাবাদী আপনারা এই মেটেরিয়ালসটা নিয়ে যদি স্টাডি করেন অনেক মানে ভালো করবেন একবারে পাশ করে দিতে পারবেন ওকে আমার আগেও আমরা আমি দুইটা তিনটা হচ্ছে এই দিয়েছি ভিডিও টিউটোরিয়াল মানে এ বি সি মডিউল কভার করেছি সো আশা করি যে আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে বা ম্যাটেরিয়ালসগুলো ডিপ্লোমা পাশের জন্য যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি টাইম টু টাইম আমার মানে হচ্ছে ব্যাংকিং নলেজ বিটি চ্যানেলে আপলোড করছি এবং আমি হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ ব্যাংকিং নলেজ বিটি ফেসবুক পেজ এবং মানে হচ্ছে ডিপ্লোমা জে আই বিবি এবং ডিআইবিবি সলিউশন একটা গ্রুপ আছে আমার সেই গ্রুপে পোস্ট করছি নিয়মিত ডেফিনেটলি এটা আপনাদের উপকারে আসবে যদি আপনারা এখানে হচ্ছে লাইক পেজে লাইক দিয়ে রাখেন বা গ্রুপে যদি আপনারা জয়েন হয়ে থাকেন সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যদি সামান্যতম আপনাদের উপকারে এসে থাকে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো সো ডেফিনেটলি হচ্ছে একটু ভিডিওটিতে লাইক দেবেন আর মানে হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলাইকুল বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী মানে হচ্ছে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো নেক্সটে যদি কখনো ভিডিও আপলোড করি সেটা যেন আপনারা সহজে হচ্ছে নোটিফিকেশন পান এবং দেখতে পারেন সো আজকে শুরু এই পর্যন্ত অবশ্যই কথা হবে অন্য কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালে সো ভালো থাকবেন খুদা হাফেজ